ഇതിൽ തന്നെ വേരിയബിൾ റെസ്റ്റർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വയർ വോൺ ആ എഗെയിൻ ഈ വയർ വോൺ തന്നെ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് മാക്ക് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ ഒന്നിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നടുവിലൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് നോക്കണ്ട ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇതിലില്ല സോ ദിസ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് റെസ്റ്റർ ബട്ട് ദിസ് ഈ ഷാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് ഈ നിക്രോം വയറിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ലീഡ് വരിക ഓക്കെ മറ്റേ ലീഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഷാഫ്റ്റ് നീക്കും നീക്കുമ്പോൾ ഈ വയറിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ നീക്കും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ നീക്കുമ്പോൾ ഈ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇങ്ങനെ മാറി 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 വരികയാണ് സോ കൂടുതൽ ലെങ്ത്ത് പോകുമ്പോൾ കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറച്ചും കൂടെ കാരണം എൽ ബൈ എ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും ക്ലിയർ ഓക്കെ അതായത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എഡ്ജ് നിക്രോം വയറിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് നിന്നാണ് ഒരു ലീഡ് എടുക്കുക ഒരു ലീഡ് ഫിക്സഡ് എൻ്റെ നിന്നും ആസ് യു ക്യാൻ സീ ഫ്രം ദിസ് ഫിഗർ ഇനി നമ്മളിത് നീക്കുമ്പോൾ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വിൽ ചേഞ്ച് വെരി സിമ്പിൾ ലോജിക് ഇനി ബാക്കി രണ്ടെണ്ണമാണ് വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ റെസ്റ്റേഴ്സ് വൺ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ആൻഡ് തെർമിസ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്ററിൽ യു വിൽ ഹാവ് എ ഷാഫ്റ്റ് യു റൊട്ടേറ്റ് ദ ഷാഫ്റ്റ് സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ലെങ്ത്ത് കൂടുക കുറേ അത് തന്നെയാണ് സോ യു റൊട്ടേസ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ദൻ യു ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ വാല്യൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോളിയം കൺട്രോളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റർ പൊട്ടൻഷ്യോമീറ്റർ ദെൻ ട്രിമേഴ്സ് നമ്മൾ പി സി ബിൽ അതായത് പ്രിൻറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ് അത് ഞാൻ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ പി സി ബിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ റെസ്റ്റേഴ്സാണ് ട്രിമേഴ്സ് കാരണം എന്താ ചെറിയ സൈസാണ് യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ കൊണ്ട് തിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മാറുന്നത് സോ ഈ രണ്ട് റെസിസ്റ്ററിനും അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിന് മിനിമം മൂന്ന് ലീഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അതായത് എഡ്ജിലെ രണ്ട് ലീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടു എക്സ്ട്രീം എഡ്ജിലെ രണ്ട് ലീഡ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും സെൻറ്റർ ലീഡാണ് എപ്പോഴും വേരിയബിൾ ലീഡ് ക്ലിയർ സോ നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നോക്കി അറിയാം സോ ദിസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എഡ്ജിലും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും നടുവിലാ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് വേരിയബിൾ അവിടെ നിന്നും ഒരു ലീഡ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലീഡ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ മൂന്നൊന്നും വയറ് സോൾഡർ ചെയ്തെടുക്കും സെൻറ്റർ ലീഡ് ഈസ് വേരിയബിൾ ഇനി ട്രിമർ ആണെങ്കിൽ എഗൻ യു ക്യാൻ സി ത്രീ ലീഡ്സ് വെരി ക്ലിയർ സോ മിനിമം മൂന്ന് ലീഡ് ഉണ്ടാവും ഈ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റേഴ്സ് ഇനി വേരിയബിൾ റെസ്റ്റേഴ്സ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വളരെ പ്രകടമായ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫാനിൻ്റെ റെഗുലേറ്റർ അല്ലേ പണ്ടത്തെ റെഗുലേറ്ററും ഇപ്പോഴത്തെ റെഗുലേറ്ററും ഇപ്പോഴത്തെ റെഗുലേറ്ററൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോളൊക്കെ ആയി ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് റെഫറിംഗ് ടു ദാറ്റ് നമ്മൾ പിന്നെ ചുമരിലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്റർ ഓക്കെ സോ പണ്ട് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ സീറോ ടു ഫൈവ് സോ ദാറ്റ്സ് എ ഫോം ഓഫ് എ റോട്ടറി റെസിസ്റ്റ് ആക്ച്വലി റെസിസ്റ്ററിലേക്കാണ് ശരിക്കും റോട്ടറി സ്വിച്ച് ആണ് പക്ഷേ അത് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്ററിലേക്കാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിൽ പഴയ റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് പൊളിച്ചു നോക്കുക യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ലൂസ് എനിത്തിങ് ഏറി വന്ന വീട്ടുകാരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാവുന്നില്ലാതെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പഠിക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ സോ പഴയ റെഗുലർ എന്തായാലും അതൊന്നും ഇനി യൂസ് ചെയ്യില്ല ആരും സോ അത് കേസ് പൊളിച്ചു നോക്കുക ദിസ് റോട്ടറി സ്വിച്ചിൻ്റെ വയറ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദി കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ അതിലൊരു കാർബൺ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ക്ലിയർ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ഇപ്പോഴത്തെ റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഫാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു വേരിയബിൾ ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ ചെറിയൊരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സെയിം പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലൈക്ക് യു ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വിൽ ചേഞ്ച് എനിവേ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്ന പോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ആർ ലോട്ട് ഓഫ് കൈൻഡ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾ റെസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള റെസ്റ്ററാണ് ഞാനിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഈസ് ഞാൻ
നമ്മുടെ സ്ഥിരം എക്സാമ്പിൾ ഓവൻ തന്നെ എടുക്കുക സോ ദിസ് ഈസ് എ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ഓക്കെ ഞാൻ ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ കുറച്ച് എക്സ്പേർട്ട് ആയതുകൊണ്ട് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ഓക്കെ ഇതൊരു മൈക്രോവേവ് ഓവൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക യു ഹാവ് ദീസ് നോബ്സ് അല്ലേ നമ്മളിതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ദ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാല് ഇതുണ്ടാവും സോ ഈ നാല് ഈ നാലാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഉണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇറ്റ് കുഡ് ബി ഓഫ് എനി ഫോം സോ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉള്ളിൽ ഫിലമെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ ഫിലമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ചൂടായി ചൂടായി വരും ദിസ് സെൻസർ വിൽ കീപ്പ് ഓൺ ചെക്കിംഗ് ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കില്ല ഇതൊരു സർക്കിറ്റിലായിരിക്കും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദിസ് ആക്ട്സ് ലൈക്ക് എ ഫീഡ്ബാക്ക് എലമെൻറ്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് സെൻസ് ചെയ്യും ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തി കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഇവൻ സെൻസ് ചെയ്യും ഇവൻ നേരെ കണക്റ്റഡ് സർക്യൂട്ടിലേക്ക് സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യും സോ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓഫ് ആവും ഇങ്ങനെ ഓഫ് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊക്കെ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് മൈക്രോവേവ് ഓവൻ അല്ലേ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുവർ തിങ് ഈസ് കുക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂടായി എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക്കലി പറഞ്ഞു വരുന്ന പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആക്ച്വലി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം സോ അതിന് ഒരു സെൻസർ വേണം സോ തെർമിസ്റ്റർ ഈസ് എ വെരി ഗുഡ് ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസർ ഓക്കെ സോ വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററിലെ ഫസ്റ്റ് പിന്നെ എലമെൻ്റ് ആണ് തെർമിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു വൺ ഓഫ് ദി സിംപ്ലസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ തെർമിസ്റ്റർ ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസുള്ള ഒരു കമ്പണൻ്റ് ആണ് തെർമിസ്റ്റർ ഡിഫറെൻറ്റ് എഫിഷ്യൻസിയിലും ഡിഫറെൻറ്റ് അക്യൂറസിയിലും യാ ഇറ്റ്സ് വെരി ക്രൂഷ്യൽ ദാറ്റ് യു നീഡ് അക്യൂറസി കാരണം പെട്ടെന്ന് റെസ്പോൺസ് ടൈം അതിലൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ സോ ദ സിമ്പിൾ തെർമിസ്റ്ററിന് സിമ്പിളാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് ക്ലിയർ സോ എൻ ടി സി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ ഞാനൊന്നും കൂടി പറയാണ് ആൻഡ് പി ടി സി ഈസ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷൻ അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ റെസ്റ്റൻസ് വാലി കൂടുന്നു സോ ദീസ് ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ അതിൽ സെക്കൻഡ് വൺ ആ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് പറയാം സോ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അതിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് അല്ല അപ്ലിക്കേഷൻ ഏരിയ ടെമ്പറേച്ചർ മെഷർമെൻറ്റ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ ലിക്വിഡ് ലെവൽ മെഷർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് തിങ്സ് ആൻഡ് ഫീഡ്ബാക്ക് മെക്കാനിസം ആർ ഓഫ് പവർ മെഷർമെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ടൈം ഡിലേ സർക്കിറ്റ് സോ ഇത് ഇത് ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് അപ്പുറത്തുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് യു ട്രൈ ടു റീഡ് സം മാഗസീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബുക്സ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള ബുക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബ്രൗസ് ചെയ്താൽ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക എന്തായാലും ഒരു സെൻസറിന് എങ്കിലും ഒരു ലേഖനത്തിലുണ്ടാവും ഓക്കെ ദെൻ യു വിൽ ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ ദാറ്റ് സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക ക്ലിയർ ഇനി രണ്ടാമത്തെ അതിൽ രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ അല്ലേ അതായത് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ ഫ്രം ദ വേർഡ് ഇറ്റ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ക്ലിയർ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ലൈറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ ദി ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് ഓൺ ദി ഫേസ് ഓഫ് ദി കമ്പണൻറ്റ് അതിൻ്റെ മുഖത്ത് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫേസിൽ ലൈറ്റ് വീഴുന്നതിനനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ മാറും അതിൻ്റെ വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് ദിസ് കറു ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ലൈറ്റ് സോ ലൈറ്റ് കൂടുന്തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ വിൽ ഡ്രോപ്പ് ക്ലിയർ സോ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിളാണിത് സോ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫേസിലേക്ക് ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ സ്ലോലി ഡ്രോപ്പ് സോ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വെരി ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ ഈസ് എൽ ഡി ആർ അതായത് ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസിസ്റ്റർ എൽ ഡി ആർ ലൈറ്റ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് റെസ
ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക കാഡ്മിയം സൾഫൈഡ് കാഡ്മിയം സെലിനൈഡ് ഓർ റെഡ് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ക്ലിയർ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ യു ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് ബട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ഹോബി സർക്കിറ്റാണ് എൽ ഡി ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുള്ള ലൈറ്റ് കത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓൺ സോ വെരി സിമ്പിൾ സർക്കിറ്റാണ് വളരെ കാലപ്പഴക്കം ഉള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണ് ലൈറ്റ് കൺട്രോളിംഗ് യൂസിങ് എൽ ഡി ആർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു സർക്കിറ്റാണ് ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ പുറത്തൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവും യു ജസ്റ്റ് ഡു എ സർക്കിറ്റ് അറ്റാച്ച് ടു ഇറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഇറ്റ് വിൽ വർക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പഠിക്കുക സോ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ആൻഡ് ഐ ഐ ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ സോ ഇതാണ് എൽ ഡി ആർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻ ദ സീരീസ് ഈസ് വാരിസ്റ്റർ സോ വാരിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്ററാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റെസിസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാരിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഈസ് ദിസ് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ സജസ്റ്റഡ് ബൈ ഐ ഇ സി ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രോ ടെക്നിക്കൽ കമ്മീഷൻ പിന്നെ പ്രപ്പോസ് ചെയ്ത വാരിസ്റ്റർ സിമ്പിളാണ് ഈ ഒരു കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആസ് യു ക്യാൻ സി ഫ്രം ദിസ് ഗ്രാഫ് അതായത് വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അതാണ് വാരിസ്റ്ററിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ ശരിക്കും ഓർക്കുക വാരിസ്റ്റർ ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ അവർ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ മറ്റേ രണ്ട് കേസിലും തെർമിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി ടെമ്പറേച്ചർ ഫോട്ടോ റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ലൈറ്റ് ഫോളോയിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് കേസ് വാരിസ്റ്റർ ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദി അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന വോൾട്ടേജിനാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രോപ്പർ വോൾട്ടേജ് കൂടുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വോൾട്ടേജിൻ്റെയും കറണ്ടിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഓക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷനായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒരു വെരി ക്യുക്ക് കാരണം അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും വാരിസ്റ്ററിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വാരിസ്റ്റർ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സെർച്ച് പ്രൊട്ടക്ടറായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ സെർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് അതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് അതിൽ എന്തെങ്കിലും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സിഗ്നൽ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോമിലാണ് ഓക്കെ ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ ടു ഇതാണ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് വോൾട്ടേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് സോ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരാമീറ്റർ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് സോറി ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക സോ ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സേ യു വിൽ ഹാവ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല ദർ വിൽ ബി സം പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ ലൈൻ ഓർ ഇൻ ദി സബ് സ്റ്റേഷൻ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെർജ് ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സെർജ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ജസ്റ്റ് ലൂസ് ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ സോ ഇങ്ങനെ സോ ഇതിനാണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഈസ് നോൺ എസ് വോൾട്ടേജ് സെർജ് സോ എന്താണ് സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പീക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് നോൺ അഡ്മിസിബിൾ ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ഓക്കെ വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് ടു തേർട്ടി ടു തേർട്ടി വോൾട്ടിൻ്റെ റേഞ്ചിലാണ് ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിൻ്റെയും ഫ്രീക്വൻസിൻ്റെയും ഫേസിൻ്റെയും
to be protected to be appliance to be protected okay and this is my varistor and this is the input signal signal so this is a application varistor again I'm applying so this is there is a connection here connection here so in the some way on the I'll show you normal case this is in a parallel number in down over either you come it can be an adapter it can be a Mm, uh, mobile charger it can be anything like anything you know, it can be a TV or it can be a washing machine or anything anything you take for granted okay so either you hear is other is the animal could protect the end of the device in another protect the end so is it a protect the end in the number of various church in a connected the kind of parallel light the number shunt connection connection on the way shunt s h u n t shunt connection I like again pin it over so in a number shunt connection to the original then the some working normal case this is the current flow G. This appliance work here. This device work here. Okay. That is normal voltage. So, this is across 230 voltage. Okay. Now, this graph is the same. This graph is This graph is the same. Okay. That is resistance voltage. This voltage is the same. This voltage is the same. This surge is the same. Just imagine. So, if you have a voltage, you can go to the voltage. If you have a voltage, you can go to high flow of current. So, if you have a voltage, you can go to the voltage. It should bypass. So, if you have a bypass chain, now you can link the graph and the working. If you have a voltage, you can go to the resistance. If you have a current, you can go to the resistance path. That's the principle. That's the main element. If you have a current, you can go to the resistance path. So, it will just take this path. Because the voltage is going to go to the resistance. The resistance is going to go to the current. So, the current I flows through this path. So, there is a shunting effect. So, we have an extra voltage. 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 So, just look at the beauty of the application. It is a simple device. It is a simple device. I am going to show you the figure of the figure. It is a simple device. So, this device is the function. We will connect the electrical appliance to the electrical appliance. It is parallel light to connect. It is an extra voltage. It is a resistance. If you look at the resistance, it is a current. So, the current is going to go. And this varistor will come with different values. Different power rating. Depends upon even if there is no power. That is why there is a little higher power. Even if there is no power. That is the range of the varistor. So, we have to fix all the appliances. The varistor value will change. Depends upon the component that you want to protect. What component you want to protect? The rating is the varistor. Okay, so I hope you understood this. Like here part, nalar no manusia ka, apapun virus cerun de working principle um, aitu nama ko linggi am bete. Okay, so this will act as a surge protector. Clear? So, itre mana resistor de divisions, okay, resistive element in de like, nama la in de initial patu noki, ane types of resistors ane nama discuss edun tu kena, so in de Non-linear resistor ni, satu pinna last classification ada varistor. Alangkah lead discussion ni last classification ada varistor. So, ada orang yang kita boleh discuss itu, okay?